Hello, good morning, India. Welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning. This is Muskan, and I am presenting the Hindu editorial analysis on 9 December 2017. So, कल हमने एक task दिया था आपको कि who are you? कौन है आप? क्या अभी आपने question पूछा है? अभी या कभी भी आप ने आपसे कभी क्वेश्चन पूछा है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो लाइफ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और फिर उसमें आप जो भी देखना चाहोगे आपको सारी चीजें साफ साफ नजर आएंगी क्या आप देखे एक गुड सोल है या एक बैड सोल है क्या आप बुरे विचारों वाले व्यक्ति है या अच्छे विचारों वाले व्यक्ति है अगर आप अच्छे विचारों वाले व्यक्ति है तो बुरे विचार माइंड में क्यों आते हैं और अगर बुरे विचारों वाले व्यक्ति है तो कौन है जो अंदर से उकसाता है कि नहीं आपको ये अच्छा काम करना चाहिए फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको इस वीडियो में जिसका लिंक मैं शेयर कर रही हूं इस वीडियो के नीचे स्पेशल सेशन है ये साइकोलॉजिकल सेशन है जिसके लिए आप लाखों रुपए वेस्ट करते हैं लोग लेकिन ये जरूरत है आज हर टाइम में हर इंसान की क्योंकि हर इंसान की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि वो उलझा हुआ है क्लैरिटी नहीं है माइंड में सो इट इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज उस सेशन को जरूर देखें और लास्ट तक देखें एक एक बारीकी को समझे और शेयर करना ना भूले क्योंकि पॉजिटिविटी को जिताना है और हम पॉजिटिव लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैलना है ताकि हर एक इंसान डिप्रेशन से बच सके और अपने आप में एक लीडर बन सके सो बी बोल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव है नाइस डे अड आइए देखते हैं आज की वो कैब फर्स्ट वर्ड है पाइवोट पाइवोट का मतलब होता है प्रधान आधार मतलब मेन मुख्य बेस है जो के सेंटर फोकस है फोकल पॉइंट है कॉर्नर स्टोन है दैट इज पाइवोट फिर है प्रिसीड प्रिसीड का मतलब होता है पूर्व में होना जो चीज पहले से हो चुकी है फोर गोइंग है प्रायर है फॉर्मर है या प्रीकर्सरी है देन है मूट मूट का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल विवादास्पद इसे बोलते हैं पुट फॉरवर्ड प्रपोज करना सजेस्ट करना देन है पर्टेन पर्टेनिंग मतलब संबंध होना ओके कंसर्न होना किसी चीज से रिलेटेड टू होना बी कनेक्टेड टू होना दैट इज पर्टेनिंग यू आर पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग ओके देन है प्रूडेंट प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी सहनशील कोशियस केयरफुल फॉर साइटेड दूरदृष्टि रखने वाला क्या होता है प्रूडेंट होता है देन है वो वो का मतलब होता है व्रत रखना लाइक like स्वेयर करना कोई कसम खा लेना प्रॉमिस करना या गारंटी देना कि आपने वो कर दिया ठीक है फिर है सेट द स्टेज फॉर मतलब किसी चीज के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है प्रिपेयर द सरकम स्टांसिस फॉर बिगनिंग ऑफ समथिंग कोई चीज होने वाली है तो उसके लिए पहले से ही वो सरकम स्टांसिस क्रिएट किए जाते हैं जैसे इलेक्शन में होता है कि वो माहौल पहले ही बना दिया जाता है ओके तो पाइवोर्ड प्रिसीड मूड पटेन प्रूडेंट वाव सेट द स्टेज फॉर ये थे आज की हमारी वो कैब आइए बढ़ते हैं पॉलिटी बूस्टर की तरफ इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 82 राज्यसभा और विधानसभा को हमने डिस्कस राज्यसभा और लोकसभा को हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे से तो आर्टिकल 32 क्या आता है आर्टिकल 32 बोलता है कि देखिए जो लोकसभा है उसमें जो सीट्स का एलोकेशन होगा तो वो सेंसस के अकॉर्डिंग होगा कि देखिए री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ द ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी री एडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच ए मैनर एज अ पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन कि अगर देखिए सेंसस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई एरिया है ठीक है वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वो क्या होगा फिर उस एरिया में उस पॉपुलेशन के आधार पर उस सेंसस के आधार पर एलोकेशन होगा मेंबर ऑफ लोकसभा का मतलब जो लोकसभा में जो मेंबर है उनका ओके okay? और उसी के बेसिस पे होगा जो हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ पीपल ऑफ स्टेट जो हमारी है तो इसके ऊपर फ्रेंड्स देखिए आर्टिकल भी आ चुका है 
यूपीएससी या कोई भी ऐसी जो एग्जामिनेशन है यूं नहीं होता कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में से सीधा को, कोई आर्टिकल उठाया ये ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं तो ये एडिटोरियल आया था इस पर बहुत पहले कि क्या है कि जो जैसे यूपी है ओके तो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी एलोकेशन भी बढ़नी चाहिए जो सेंसस है पुरानी सेंसस के बिहाफ पर आज का एलोकेशन हो रहा है सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली ये सारी बातें उसमें कही गई है सो ये बहुत छोटा आर्टिकल था कि री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस ओके अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 83 आर्टिकल 83 बताता है कि जो ड्यूरेशन है जो टेन्योर है दोनों सदनों का दोनों uh, हमारे जो अपर हाउस और लोअर हाउस उनका वो कैसे होगा तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की काउंसिल ऑफ स्टेट्स की तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो डिजोल्यूशन हो ही नहीं सकता कौन सी सभा है वो जो भंग नहीं हो सकती दैट इज राज्यसभा राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं हो सकती हाँ क्या होता है कि देखिए हर दूसरे साल के लास्ट में क्या होगा कम एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर दो साल के बाद एक तिहाई लोग एक तिहाई मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे रिटायर हो जाएंगे रिटायर होंगे यहाँ पे ओके तो एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर पॉसिबल वन थर्ड ऑफ द मेंबर शेल बी रिटायर एज सुन एज पॉसिबल ओके तो ये है इसमें किसमें राज्यसभा में अब बात करते हैं लोकसभा की तो क्या लोकसभा भंग होती है हाँ बिल्कुल होती है तो पांच साल का इसका कार्यकाल रहता है क्या पांच साल से पहले भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर जो विनिंग पार्टी है उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है सॉरी चाहे वो उनका लीडर है या सारा पूरा कैबिनेट है अगर उनके पास में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है पहले ही पांच साल से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है राइट right? तो ये कब से स्टार्ट होगा इनका पीरियड ये इनकी जब फर्स्ट मीटिंग होगी उससे ही ये पांच साल का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा ओके okay? और ये कहा गया अच्छा पांच साल के बाद भी इसको बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है अगर इन द केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अगर एमरजेंसी लग जाती है तो क्या होता है एक साल तक के लिए वन ईयर तक के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ठीक है तो ये था हमारा किसके बारे में राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल एटी थ्री सो आप ये बताइए आप कमेंट करें कि आपके क्षेत्र में लोकसभा के कितने मेंबर हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर हैं सो दैट आप अवेयर हों चीजों के बारे में और आपको एक रिकॉल दोबारा से एक रिवीजन मिल जाए सो डू कमेंट बिलो द वीडियो आइए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट एडिटोरियल की तरफ ये है देखिए जो इसका टाइटल होता है ना हमें मुद्दा उसी से पता लग जाता है दैट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक ट्रैक पर हम वापस आ रहे हैं कौन आ रहा है देखिए यहाँ पे बोला गया है जो हमारी जीडीपी रेट है दैट हैज ग्रोन 6.3 परसेंट ओके अगर इसे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें दैट इज 5.7 परसेंट क्वार्टर एक साल में कितने होते हैं चार होते हैं ठीक है तो चार क्वार्टर होते हैं कितने थ्री थ्री मंथस के होते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब से स्टार्ट हुआ था अप्रैल मे जून देन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वार्टर से अगर हमने कंपेयर किया अभी सेप्टेम्बर तक जो क्वार्टर चला तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुई है इंप्रूव हुई है तो यहाँ पे जीडीपी में बात की गई कि 5.7 से इंक्रीज हुआ है 6.3 तो काफी अच्छी बात है इट्स ए वेलकम साइन फॉर आवर इकोनॉमी खासकर जो सेक्टर सबसे ज्यादा लो जा रहा था वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो प्रोडक्शन से काफी चीजें रिलेट करती है मैंने बताया था कि इकोनॉमी में हर चीज अपने आप से जुड़ी हुई है जैसे अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है मान लीजिए कि सो uh, पेन की डिमांड है ठीक है वो घटकर अभी बीस रह गई है तो बीस ही पेन बनेंगे बीस पेन बनेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली जो वर्कर्स है वो कम चाहिए होंगे तो वर्कर्स जो बाकी काम कर रहे थे उनको हटाया जाएगा या उनको रेस्ट पे रखा जाएगा इसका मतलब क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी तो वी विल पे मोर टैक्सेस 
टैक्सेस टैक्सेस बढ़ेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा क्या मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा फंडिंग होगी ज़्यादा फंडिंग होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली डेवलप होगा ये सारी चीज़ें हैं लेकिन बीच में लूप होल्स रह जाते हैं कहीं ना कहीं वो बीच में जो है यहाँ पर यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ा जाता है इसीलिए ये जो फ्लो है मनी का पूरा नहीं हो पाता लेकिन अभी यहाँ बोला गया कि सेवन परसेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया है ओके प्रीवियस ईयर की बात करें तो उससे वन पॉइंट टू परसेंट का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है सो दिस इज रियली ए टर्न अराउंड इफ वी डोंट डिस्प्यूट द नंबर अगर नंबर की बात ना करें तो ये एक टर्न अराउंड हुआ है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा था डिमोनिटाइजेशन का और जीएसटी का क्योंकि यहाँ पर ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है ये लोग क्या है अगर इनको रॉ मटेरियल भी चाहिए तो पैसा चाहिए अगर पैसा ही नहीं होगा लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में देन हाउ कैन दे जर्नेट फंड्स एंड हाउ कैन दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स और जीएसटी का तो हम सबको पता है अगर इनको रिफंड नहीं होगा जो टैक्स इन्होंने पे किया है जो इनको वापस मिलना चाहिए तो ऑब्वियसली कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये हमें देखने को मिला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो चुकी थी तो अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया है देन यहाँ पे बात की गई कि देखिए दो सब सेक्टर है हम जानते हैं कि दो सेक्टर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और साथ में एक सर्विस सेक्टर होता है तो सर्विस सेक्टर में जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है ओके तो यहाँ पे बात की गई है कि इसका एक दो सब सेक्टर है सर्विस सेक्टर के ट्रेड एंड होटल्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है ट्रेड सेक्टर खासकर 9.9 परसेंट से इंक्रीज कर रहा है अभी इस वाले क्वार्टर में सो so, कंसर्न वाले एरिया फिर भी हैं एग्रीकल्चर के दोस्तों अगर बात करें तो एग्रीकल्चर अभी भी लो परफॉर्म कर रहा है क्योंकि देखिए जो बेस यहाँ पर लेकर चल रहे हैं हम तो पहले प्रीवियसली ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो उसके कंपैरिजन में आज भी ये काफी लो परफॉर्म कर रहा है सो so, एग्रीकल्चर क्या कर रहा है काफी कम परफॉर्म कर रहा है साथ ही कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हाई लिक्विडिटी की जरूरत होती है पैसा है तो काम होगा नहीं होगा तो नहीं होगा और और खासकर हम जानते हैं सीमेंट है या मार्बल है या ग्रेनाइट है तो इन पर क्या हो गया जीएसटी बढ़ गया है ठीक है सीमेंट भी किस पे आता है कौन से स्लैब में आ गया है टू ट्वेंटी एट परसेंट की स्लैब में आ गया है स्लैब में तो यहां पर इससे क्या हो गया टोटल कॉस्ट बढ़ गया है कॉस्ट बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे लोग क्यों घर बनाएंगे अगर उनके पास उतना बजट नहीं है और घर नहीं बनाएंगे वो टेंडर नहीं देंगे लोगों को तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है क्या होगा लो ही परफॉर्म करेगा बहुत सिंपल सी चीज़ है आसानी से समझा करो इन चीज़ों को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है सो नेक्स्ट यहाँ बोला गया जो जी एफ सी एफ है ग्रोस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है ये कि नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट विद इन द मेजरमेंट पीरियड लाइक एक पीरियड है उसमें जो फिजिकल एसेट्स थे वो इंक्रीज हो गए हैं ठीक है तो वहां पर भी क्या डिस्करेजिंग देखने को मिला है बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो फिजिकल एसेट्स कैसे कैसे इंप्रूव होंगे सो रेश ऑफ द जी एफ सी एफ टू जी डी पी हैज फॉलन फ्रॉम ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन परसेंट टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट यहाँ पर डिक्रीज हो गया ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी सिक्स परसेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी डेक्लाइन में चल रही है बिकॉज अभी लिक्विडिटी नहीं है उन लोगों के पास और अभी वो अपने हाथ पीछे खेच रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं सो अ क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम नेशनल स्टेटिकल कमीशन विल हेल्प टू पुट द डाउट एट रेस्ट जब नेशनल स्टेटिकल कमीशन की क्लियर स्टेटमेंट्स आएंगी तब कुछ जो डाउट्स है वो सुलझ पाएंगे बिकॉज दे आर स्टिल सम अंडर एस्टिमेट्स सो so, आइए बढ़ते हैं वे फॉरवर्ड की तरफ मुद्दे की बात करते हैं कि अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है तो यहां पर बोला गया कि गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकती है बट दोस्तों फिजिकल लेवल है वो ऑलरेडी क्या है क्रॉस कर चुका है हमारा जो फिजिकल लेवल था किस चीज का जो हमारा डेफिसिट है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है और डेफिसिट ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आता है वो भी कमाता है क्योंकि जहां चल रहा है मंदी चल रही है वहां पर इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा राइट सो यहां पर यही बोला गया कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा है लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं कौन से सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में अगर पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर बढ़ाई गई इन्वेस्टमेंट लाइक हम बात करें कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए जैसे बुलेट ट्रेन है 
तो बुलेट ट्रेन को एक कार्यकाल दिया है मतलब इस पीरियड के अंडर वो प्रोजेक्ट पूरा होगा राइट और जाने कितने टाइम के अंडर वो रिकवरी होगी जो फंड हुए हैं और काफी सारी ऐसी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है लाइक सैलरी है सेवंथ पे कमीशन है तो या यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो रिकवरी है वो नहीं हो पाती है जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही मेनली रिकवर करती है फंड्स को सो so, इसीलिए डेफिसिट बढ़ जाता है पैसा आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात यहाँ पर हो जाती है इसलिए इकोनॉमी के सीधे स्पष्ट शब्दों में देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाए खासकर मेनली हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है देखिए इम्पोर्ट प्लस एक्सपोर्ट पर तो जितना हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा हर एक कंट्री चाहते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट आयात वो कम से कम करें निर्यात वो ज़्यादा करें राइट तो अगर ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगी हमारी कंट्री प्रॉफिट की सिचुएशन में होगी मतलब लीडिंग पोजीशन पे हम रहेंगे तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें लेकिन एक्सपोर्टर के पास पैसा नहीं है भैया पैसा नहीं है तो कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे इसीलिए उनको फंडिंग करें उनको रिलैक्सेशन दे फ्लैक्सीबिलिटी रखे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके इसीलिए वहां पर मोर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है और जो बेस सेक्टर हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर है हमारा यहां पर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है तो वहां पर बूस्टअप करने की जरूरत है हमारी इकोनॉमी को गवर्नमेंट की तरफ से यह था पूरा आर्टिकल आई होप आपको समझ आया होगा कोई भी इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपने समझना हो कॉमेंट कर दे वीडियो के नीचे आई विल एश्योर यू आई विल सोर्ट सॉर्ट दैम आउट सो नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है दैट इज अबाउट आवर इंडियन नेवी इंडियन नेवी की प, में क्या हो रहा है अभी देखिए आईएनएस कालवरी जो है ओके okay? तो वो लॉन्च हुई थी 8 दिसंबर 1967 को 8 दिसंबर 1967 को तो इससे 50 साल हो गए हैं पूरे और इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है तो एक काफी फर्स्ट सब मेराइन थी हमारे इंडिया की इसीलिए इसको इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है फर्स्ट सब सब मेराइन के आने के छह साल बाद हमने इंडिया ने अपना फर्स्ट फर्स्ट सब मेराइन ली थी फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था जिसको बोला जाता है आईएनएस एन बोला जाता है तो काफी ये भी काफी कामयाब रहा है बट स्टिल ये बोलता है राइटर कि आज भी हमारे पास जो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स हैं मॉडर्नाइज टूल्स हैं नेवी के पास उनकी कमी है इतने सब मेरेन्स नहीं है हमारे पास जितने हमारे पास एक्चुअली होने चाहिए सो so, इसके लिए हमें क्या चाहिए फॉरेन सप्लायर्स की हम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो so, क्योंकि हम जानते हैं जो सब मेराइन ऑपरेशन होते हैं दे आर वेरी रिस्की ओके तो उसके लिए रेस्क्यू वेसल्स भी है डीप सब मर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स हैं अगर यहाँ पे बोला गया कि अर्जेंटीना में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार और अगर ये वेसल वहाँ पे होता तो वो एक्सीडेंट वहाँ पे नहीं होता लेकिन इंडिया के पास भी ये नहीं है डीप सब रेस्क्यू वेसल इंडिया के पास भी अभी नहीं है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमने अपने सब मेराइन ऑपरेशंस को बढ़ावा देना है ऐसा यहाँ पर राइटर बोलता है सो so, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि जो सिक्योरिटी लेवल पर हम अपने आप को सशक्त कर पाएँ अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा पाए ये इस आर्टिकल में कहा गया है सो so, मेन याद रखे कि आईनस कालवरी है उसकी फिफ्टी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है राइट right? फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एडिटोरियल आया है तो ये तीन पक्ष आते हैं इसमें हम तीन एंगल आते हैं ठीक है तो इसमें लेफ्ट का सेंटर का और राइट right का दोनों अपने एंगल्स यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तीनों एंगल्स यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं सो so, आज का टॉपिक आया है ईवीएम मशीन्स जो आया है ठीक है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी ये हॉट टॉपिक चल रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर क्योंकि ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेट करता है हमारी डेमोक्रेसी से सो so, इसके ऊपर सीधे सीधे हम अच्छे से चर्चा भी करेंगे तो आइए आज आर्टिकल है उसको देखते हैं क्या कहा जा रहा है तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो प्रशांत भूषण जी हैं वो बोल रहे हैं कि यस बोल रहे हैं कि जो ई ईवीएम मशीन है उनको रिप्लेस करना चाहिए पेपर बैलेट से क्यों करना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर जो वीवीपैट है ओके वोटर वेरीफेरल पेपर ऑडिट ट्रेल जो होता है तो वो 
जब काम करता है जब उसके लिए क्या की जाती है डिमांड की जाती है तो यहाँ पे वी वी बोला जाता है कि वी वी पैट है वो सिक्योर रखेगा जो हमारी ई है अगर कोई ऐसी यहाँ पर सिचुएशन आती है कि जहाँ पर डाउट्स है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है लेकिन वो भी कहाँ कहाँ काम करेगा जब डिमांड होगी उसके बाद काम करेगा हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं है सो so, यहाँ पे यही बोला गया कि इसमें क्या होता है जो ई मशीन्स है अगर उसमें जो चिप है उसको रिप्लेस किया जाता है तो ऑब्वियसली हम एक्सेस कर सकते हैं जो उसके रिजल्ट्स हैं ठीक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पे बोला गया कि इसको रिप्लेस करना चाहिए किससे पेपर बैलेट से क्योंकि वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर स्टिल मूविंग टू पेपर बैलेट्स अभी भी वर्ल्ड में दूसरी कंट्री है वो भी मूव कर रही है इसकी तरफ तो यहाँ पे बोला गया कि हमें पेपर बैलेट की तरफ करना चाहिए मूव वो ज्यादा यहाँ पर क्या रहेगा ज्यादा सिक्योर ऑप्शन रहेगा बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ आवर डेमोक्रेसी हमारी चॉइस की बात है और वहां पर अगर इस तरीके की छेड़छाड़ होगी तो ऑब्वियसली लोगों का विश्वास उठ जाएगा इलेक्शन से यह कहा गया है यहां पर प्रशांत भूषण जी बोलते हैं ओके ही इज ए सीनियर एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो नेक्स्ट है हमारे मुदित कपूर ही इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट द इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट इन्होंने कहा नो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर बैलेट से इसको बिल्कुल भी यहाँ पर रिप्लेस ना करें क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की एक तरफ बात कर रहे हो आप स्मार्ट इंडिया की और वापस उसी प्रोसेस पे जाओगे तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इन्होंने कहा कि देखिए ये अभी एश्योर नहीं है कहीं पे ये क्लेम प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसा हो रहा है ई वी के साथ और आपके पास क्या इस चीज के प्रूफ है ऐसा कोई प्रूफ देखने को नहीं मिला है अभी ये चीज सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ सॉरी सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित नहीं हुई है कि ईवीएम मशीन में वास्तव में यहाँ पर छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है तो ये बोले कि आप दोबारा से कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं ठीक है सिचुएशन को सिंपल रखें क्योंकि दोबारा से पेपर्स बैलेट का यूज होगा उनकी काउंटिंग को उनको रखना आज के टाइम में कितना ज्यादा मतलब यहाँ पे हमारे बजट को भी बढ़ा देगा सो इट विल बी अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो इनका यहाँ पर सीधा सीधा आता है नो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ of क्या ईवीएम मशीन ओके सो नेक्स्ट है कुमार केतकर ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट ही इज इन बिटवीन वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा अपना नजरिया प्रस्तुत करते हैं ही सेट द इश्यू ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम हैज बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड विद मायावती अरविंद केजरीवाल एंड लीडर फ्रॉम द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस रेजिंग सीरियस ऑब्जेक्शन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द मशीन सम लीडर हैव गोन टू एक्सटेंट ऑफ सेंग दैट द मशीन आर बींग टेम्पर्ड इन ऑर्डर टू फेवरिंग द रूलिंग बीजेपी कि कुछ बोल रहे हैं कि देखिए बीजेपी के आप वोट देते हो किसी को लेकिन वो वोट जा रहा है सीधा बीजेपी को तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है बट अभी भी सिचुएशन कई जगह पे क्लियर नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला कि काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर बैलेट पेपर का यूज हो रहा है और वहां पर बीजेपी नहीं जीती है ऐसा इन्होंने बोला है ठीक है और कई जगह ऐसा भी हो रहा है जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर दूसरी पार्टी जीत जाती है तो इट्स स्टिल अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहां पर अभी कुछ साफ स्पष्ट नहीं किया जा सकता और कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि वो अपना डिसीजन दे हम कौन होते हैं इस पर डिसीजन देने वाले सो so, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सा अपना व्यू प्रस्तुत किया है नथिंग इज क्लियर इन हिज प्रस्पेक्टिव सो बैलेंस अप्रोच ये लेके चल रहे हैं सो so, ये था हमारा पूरा ये वाला ईवीएम से रिलेटेड आर्टिकल सो आइए देखते हैं आज का जोग्राफी बूस्टर रिवाइज करते हैं मोरक्को अल्जीरिया टूनिशिया लीबिया इजिप्ट क्या थी इसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखी थी दैट इज मैटली ओके और यहां पर है हमारा मोरिटियाना माली नाइजर चर्च सुडान इथोपिया क्या था इसकी हमारी शॉर्ट फॉर्म ये था कि मामा ने चादर सुखाई या मोरा माली ने चादर सुखाई मतलब इजी रहता है पूरा एक सीक्वेंस में याद करने के लिए सो so, आज हम डिस्कस करेंगे सोमालिया को जिसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका सो so, यहाँ पर देखिए सोमालिया सोमालिया की कैपिटल है क्या मोगा देसू बहुत ईजी है याद रखने के लिए मोगा देसू इथोपिया में हमने देखा था जो कल्चर है आदिवासी कल्चर भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा है लेकिन सोमालिया इज टोटली डिफरेंट सोमालिया में क्या है इस्लाम है जो रिलीजन की बात करें तो इस्लामिक रिलीजन है और यहाँ पर करेंसी की बात करें तो सोमाली शीलिंग करेंसी यहाँ पर चलती है राइट right? सो so, सबसे पहले बात करते हैं देखिए इससे जाना जाता है ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ सोमालिया 
और मेन इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पर ये टच करता है देखिए इस साइड इसके नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन बहुत इंपॉर्टेंट है ये गल्फ ऑफ एडन फिर यहाँ पर है अरेबियन सी इधर और यहाँ पर इसके इधर साउथ में बिल्कुल आ जाता है इंडियन ओशियन तो ये देखिए पहली सिर्फ ऐसी कंट्री है यहाँ पर जो यहाँ पर अरेबियन सी में भी आ रही है और मोगा दिसु में भी आ रही सॉरी इंडियन ओशियन में भी आ रही है इंडियन ओशियन में भी ये यहाँ पर आ रही है सो प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद अब्दुल्ली मोहम्मद क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी काफी न्यूज में रहती है इसीलिए प्रेसिडेंट को जान लीजिए दैट इज मोहम्मद अब्दुल्ली अब्दुल्लाही मोहम्मद सो अगर कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इथोपिया के साथ दजीबोती के साथ एंड केन्या के साथ सो so, यहाँ पे इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है अगर क्लाइमेट की बात करें तो देखिए कोस्टल एरिया ज्यादा है यहाँ पर तो क्लाइमेट यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बैलेंस क्लाइमेट रहता है बिकॉज कोस्टल एरिया ज्यादा होने की वजह यहाँ पर वेदर क्या हो जाता है यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाता है इतना ज्यादा हॉट क्लाइमेट नहीं है जैसा यहाँ पे इथोपिया में आपको देखने को मिलेगा या बाकी कंट्रीज में देखने को मिलेगा इसीलिए सोमालिया काफी यहाँ पर कूल रीजन हो जाता है सो दैट इज ऑल अबाउट सोमालिया अब आपका आपको अपॉर्चुनिटी देते कि आपके पास जो सोमालिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है शेयर करें ताकि आपने और दोस्तों को भी आप बुलाए देखिए कम्युनिकेशन रखिए ओके हेजिटेशन नहीं कम्युनिकेशन की जरूरत है सो so, फ्रेंड्स अपने सेशंस को शेयर करना ना भूले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल सके और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग हैव ए नाइस डे अड बाय